So, hier wird es jetzt schon... Es wird schwieriger. Wir können hier nicht einfach wahllos, wie wir Bock haben, Holz packen. Deswegen werden wir jetzt einen Trick benutzen. Wir werden eine schmale Holzlinie hier lassen und werden dahinter Türme setzen. So, und dann wollen wir mal sehen, wie viel Spaß er daran hat. Fahren wir mal ein bisschen raus und gucken, ob wir hier irgendwo Öl finden. Hier. Hier ist Öl. Wie viel? 15.000. Ähm... Ich würde folgendes sagen. Wir bauen hier eine Raffinerie hin. Ich glaube, ich kann da gar keine bauen. Ich kann hier eine Raffinerie bauen. Hier könnte ich eine bauen. Ich könnte auch hier eine bauen. Die könnte ich besser verteidigen als die hier unten. Aber ich glaube, eine großartige Rolle... Ich kann da keine bauen. Ich muss doch da hinkommen. Der sagt mir, ich kann da nicht hin, aber ich kann da definitiv hin. Okay. Dann gehen wir halt einen kleinen Umweg. Der Gegner könnte natürlich auch von hier kommen. Und um das ausschließen zu können, brauche ich jetzt einen Ogre. Und werde den mal da oben hinschicken. Um mal zu gucken, was geht da eigentlich ab. So. Wir brauchen das... Aha. Okay, ja, Meister. Alles klar, alles klar. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Ja, Meister. Was haben wir hier noch? Alles klar. Gar nichts. Okay, hier ist gar nichts. Hier ist Holz. Alles klar, alles klar. Okay. Kommt man hier noch irgendwo. Okay. Meister. Oh fuck. Okay, wie viele Oger sind gerade gestorben? Zu viele. Ganz blöd. So. Billboardturm. Raffinerie. Dürfen nicht so viele Oga sterben. Nein, das ist gefährlich, was ihr da gerade macht. Okay, das heißt, sie können auch von hier kommen. Hier könnten wir aber auch ein bisschen Holz bekommen. Ich würde so gerne mit dem Zerstörer mal Mäuschen spielen, aber... Ich traue mich auch nicht wirklich so weit hinaus. Es könnte hier noch eine Insel sein. Theoretisch könnte hier noch eine Insel sein. Aber wir brauchen wenigstens zwei Zerstörer oder mehr Einheiten. Also mehr verschiedene Einheiten, wie zum Beispiel einen Kampfpot noch. Dann würde ich das wagen. Aber so fühle ich mich da gerade nicht wohl. So. Ich habe gerade vergessen, wie viel Öl wir da bekommen. Ich hole mir noch einen Katapult. Und du wartest jetzt mal eben. 15.000. Das ist nicht viel. Das reicht aber aktuell aus. So, wir müssen, wie gesagt, genau überlegen, wie wir hier Holz hacken. Du hackst da. Du kannst hier noch hacken. Und hier hinter setzen wir dann auch noch Kanonentürme. Ich glaube, besser können wir das nicht machen. So, den können wir hier reinsetzen. Die sammeln uns jetzt schön Öl, sodass wir dann auch bald unsere Tierstufe jetzt gleich erhöhen werden. Und dann brauchen wir Ogre Magier. Ach, es ist alles heikel. Es ist alles so aufregend. Wir fressen uns hier langsam so ein bisschen vor. Wir lassen diese natürliche Holzecke hier. Das Katapult. Wir könnten die Holzecke bis hier lassen. Und 
den Rest versuchen wir dann zuzudonnern mit sowas wie Türmen. Und so weiter und so fort. Ich weiß halt nicht genau, wo Stratholm anfängt. Da bräuchte ich jetzt eigentlich gleich mal... Das können wir ja hier machen. Dass ich mir so ein Alchemie-Ding baue. Ich habe immer noch Angst vor diesem Magier, wenn ich ehrlich bin. Der kann mich auch ganz schön in die Scheiße rein. Ich frage mich, ob zwei erstmal reichen. Zwei Förderschiffe. Zwei Öltanker. Verbessern wir mal unsere Katapulte. Der hat leider seine eigenen Einheiten schon so weit aufgepowert. Das alleine ist schon ein Problem. So, der... Hier können wir die Randalierer-Kobolde Randalierer ausbilden. Ihr seht schon, die sind recht teuer. Ja, wo ihr gerade abbaut, das ist okay. Wir können ja das Katapult mal hier hinstellen. Ich muss ständig speichern. Ich habe einfach nur Angst. Dieses Level macht mir Angst. Okay. Da oben war was. Da ist ein Turm. Da ist ein Kanonenturm. Das heißt, wir können nicht endlos hochbauen. Der Kanonenturm hat eine Reichweite weniger als unser Katapult. Das könnte wichtig werden. So, du baust jetzt mal hier. Du haust da und du haust da. Du haust hier und du haust da. Raffiniert. So, Waffenstärke. Du fliegst mal hier rüber. Ich muss mehr über das Meer hier wissen. Viel mehr. muss wissen, ob es hier noch eine Insel gibt. Oder was es hier noch geben könnte. Da ist ein Ölbohrturm. Der natürlich schon zum Gegner gehört. Da ist ein Schlachtschiff. Da ist noch ein Ölbohrturm. Zerstörer. Und noch mehr Schlachtschiffe. Hier alleine sind drei Ölbohrtürme. Okay, das wird unglaublich schwer. Hier Fuß zu fassen. Ogermaststall. Wir brauchen eine Gießerei. Problem ist halt, dass wir nur einen... Ja, wir haben im Prinzip... Uns fehlt... Oh, fuck. Jetzt habe ich einmal nicht aufgepasst, jetzt haben wir hier eine Lücke. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich muss mit dem Ding jetzt mal hier nach oben fahren. Eine Lücke ist... Nein, nicht noch mehr Lücken daraus machen. Eine Lücke ist noch nicht ganz so schlimm. Okay, wir können hier alles abbauen. Tatsache. Wir könnten sogar von da oben angreifen. Okay, das stimmt mich doch jetzt schon etwas optimistischer. Wenn die Gießerei da ist, dann werden wir weitermachen mit Kampfpötten. Doch, es wird langsam, glaube ich. Es wird langsam. So, jetzt haben wir den Oramaststall. Wir können Berserkertrolle ausbilden. Hier kommt ein Sägewerk hin. Hier oben kommt ein Sägewerk hin. Und zwar, ähm, sagen wir mal hier. Ich 
Ach. Der traut sich aber viel zu. Jetzt ist er... Fuck. Wir haben zu weit geschürft. Na, so schlimm ist es glaube ich noch nicht, aber... Euch ziehen wir jetzt mal lieber hier nach oben. Gut. Nein. Okay. Noch zu verschmerzen. So. Das Ding ist fertig. Baut mir alles mögliche ab. So, wir brauchen die Weitsicht von Sicht plus 9. Kann das überhaupt stimmen? So, wir brauchen jetzt erstmal hier das. Und brauchen noch ein paar Peons. Okay, wir haben immerhin die Balliste zerstört. Das heißt eigentlich... Dass ich den Kanonenturm... Nein. Ja, ich kann den Kanonenturm zerstören. Der stört mich dann nämlich ziemlich. So, sehr schön. Gut. Gut, 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 gut. Ähm, du gehst mit da oben hin, wir brauchen Holz. Wir können das ja Gott sei Dank alles abernten. Jetzt kriegen wir auch mehr Gold noch. Ähm... Wir brauchen Kampfpötte. Ihr wisst, was wir mit diesen Kampfpötten machen werden. Das wird ein Spaß. Hier muss ich allerdings sagen, dass wir sehr schwach verteidigt sind. Das könnte uns zum Verhängnis werden. Wenn der Gegner ein, ein, einen vernünftigen Angriff startet, dann könnte das schon zu viel für uns sein. Wir brauchen also mehr Holz. Fertig zur Arbeit. Schiff fertig gebaut. Jetzt fehlt es dort wieder. Ja, wir bauen jetzt hier mehr. Wir bauen jetzt hier mehr Türme. Wie gesagt, ich würde die gerne hier so ein bisschen hintersetzen. Denn wenn er angreifen wird, wird er ja von hier kommen. Hier hinten kann er nicht angreifen. Der erste Kampfpot fertig. Wo ist unser Zeppelin? Ach ja, der ist ja hier oben. Wir werden den jetzt hier mal ein bisschen an der Seite ausschwärmen lassen. Sichtweite plus 9 war einfach nur gelogen. Das heißt, dass wir insgesamt 9 haben und nicht plus 9. Das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Okay. Ähm. Okay. Hier haben wir die Raffinerien. Hier haben wir die Bogentürme. Hier haben wir jede Menge Bogenschützen. Oh, scheiße. Oh, scheiße, wir müssen hier weg. Oh, oh, oh. Okay. Stratholm ist hier oben. Hier bauen wir jetzt, wie gesagt, ein paar Türme hin. Die können noch für ein bisschen Holz sorgen. 
Ist die Frage, wie viele Kampfpötte ich insgesamt bauen kann, bevor mir das Holz ausgeht. Mir war das gar nicht mehr so bewusst, dass es in Warcraft so ist, dass man wirklich aufpassen muss auf seine Ressourcen. Jetzt haben wir da sowieso nichts mehr. Wir brauchen mehr Peons, die Gold sammeln. So, gut. Ich überlege, ob ich hier einen Wachturm noch hinsetze. Oder, ach, ich mache noch einen Kanonenturm. Der dritte Kampfpot. Wie geht's da rein? Wir haben noch 10.000. Wir haben noch nicht mal die Axtstärke erhöht. Aber wir haben ja auch noch nicht mal die Schildstärke erhöht. Es fehlt gerade wieder überall. Interessanterweise ist der, die, die Seestrahlmacht des Gegners gar nicht so stark. Ich bin schon ein bisschen verwundert. Wir dürfen auch nicht zu so viele Kampfpötte bauen, denn das wäre irgendwann eine Verschwendung von Ressourcen, denn wenn wir den Gegner hier zerballert haben, dann war es das auch für ihn, was die Seeflotte angeht. Da brauchen wir da nichts mehr zu befürchten. Vier könnten sogar schon reichen. Wenn wir es klug anstellen, könnten vier reichen. Und wir werden gucken, dass wir es klug anstellen. Wo ist unser Zeppelin? Da. So, hier ist erstmal... Da sehe ich was. Da ist ein Schlachtschiff. Okay. Der Völk völlig unangetastete Bohrturm? Da ist ein Zerstörer. Schlachtschiff, das Schlachtschiff, das Schlachtschiff, das Schlachtschiff. Feuer. Oh ja. Sehr gut. So, was haben wir als nächstes? Da ist noch ein Schlachtschiff. Das ist nur ein Schlachtschiff. Für das Schlachtschiff brauchen wir zwei Schüsse. So ist es auf jeden Fall down. So, und jetzt zerstören wir den nächsten Bohrturm. Wir können anfangen hier Oger im großen Stil zu bauen. Sehr gut. So, was haben wir hier noch? Da ist noch ein Schlachtschiff. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir auch hier schon vorsichtig sein. Wir dürfen nicht mehr einfach so blind links drauf hinausstürmen. Zu viel Holz dürfen wir da nicht abbauen. Oh, der hat leider voll gesessen. Gut. So, was haben wir hier noch als nächstes? Da sind... Oh, da ist ein Zerstörer und jede Menge Tanker. Fuck. Das ist problematisch, denn er könnte mit U-Booten kommen. Deswegen baue ich jetzt hier lieber schnell mal. Er baut direkt den neuen Ölbohrturm, okay. 
Ah ja, da kommt ein Zerstörer. Konzentriert euch lieber auf die Tanker. Wenn wir die Tanker versenken, kann er auch keine neuen Ölbautürme mehr bauen. So. so, dann müssen wir hier auch nichts weiter tun. Jetzt können wir uns konzentrieren auf unsere Landstreitmacht. Der wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Schiffe haben. Da ist noch ein Zerstörer. Erst, erst schießen, wenn die Schiffe stehen. Das ist, die, das, ist das Geheimnis. Mehr ist es im Prinzip nicht. So. Und jetzt zerlegen wir ihn. Mehr Bauernhöfe. Alles klar. Okay. Mittlerweile ist dann auch... ...hier Schluss. Wir brauchen also ein paar Höfe noch. Oh. Hä? Ach, ich weiß, was die wollen. Die wollen in meine Mine. Und das bedeutet, dass wir gewonnen haben, weil der Gegner offenbar keine Ressourcen mehr hat. Kann das sein? Ich meine, irgendwo wäre es schon ein bisschen komisch. Aber es... Ich meine, der, der würde doch nicht umsonst hier hinkommen. Oh, das ist schön. Hier können wir jetzt schießen und schießen und schießen. Out. Es wäre auch ganz fein, wenn wir diese Balliste hier rausziehen könnten. Die nervt nämlich. So, der ist gebaut. Wir brauchen als nächstes einen Altar der Stürme. Ihr wisst ja warum. Ernsthaft. Ich glaube, dass diese Arbeiter hierher kommen. Aus dem ganz simplen Grund, weil hier jetzt die einzige Goldmine ist, die noch Gold hat. Und wenn dem so ist, dann haben wir sowieso schon gewonnen. Weil was will der Gegner dann noch machen? Ich würde zu gerne mal gucken. Ja, so können wir es wagen. Er hat doch er hat kaum noch Einheiten. Da ist der Erzmagier, da ist das Schloss. Die Kirche. Da ist noch eine Balliste. Der hat sehr wenige Einheiten nur. Wo ist er denn mit seinen Einheiten? Das finde ich jetzt schon ein bisschen verwirrend. So. Dann machen wir die Ogermagie. Und dann werden wir gleich mal unseren Angriff starten. Könnten wir hier von der Seite machen. Aber wir werden einfach direkt durch seine Vordertür brechen. Weil wir es nämlich können. Wir müssen keine Angst vor ihm haben. Wir haben gerade gesehen, dass wir dazu keinen Grund haben. Ja. Da ist der Magierturm. Aber komisch, dass er nicht mehr eine Goldmine mehr hat. Bauen. Gott, dauert das lange. Wir können noch mal ein paar Axtwerfer bauen. Sehr gut. Vier Katapulte sollten ausreichen. Damit dürfte ich selbst die härteste Welle an Kanonenturmen zerstören können. So, und jetzt können wir auch den Runenspruch lernen. Und das ist auch ein neuer Spruch. Das ist einer, den ich nicht benutzt hatte, als wir damals Schogal haben. Damit kann man so, ähm, ja, mehr oder weniger Minen auf dem Boden platzieren. Und wenn der Gegner da reinläuft, dann bekommt er gravierenden Schaden. Und das ist auch sehr gut. Ja, also, ich meine, er kann ja seine 
<lacht> er kann seine Bauern so sehr suiciden, wie er das will, wie er Bock drauf hat. Aber das wird ihm nicht unbedingt dabei helfen, an Ressourcen zu kommen. Und das hat er, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, irgendwie. So. Der Angriff steht kurz bevor. Vielleicht kann ich hier gleich noch die Erholung machen. Kampfrausch können wir auch gut gebrauchen. Was ist erledigt? Kampfrausch? Nee, noch nicht. Schade, dass ich mit den Kampfpötten sonst nichts mehr anstellen kann. Aber ich bin echt überrascht, wie viel leichter diese Mission ist als die letzte. Schon signifikant einfacher. So, die Reichweite. Und unsere Oger sind mittlerweile Stufe 8. Und das ist auch die höchste Stufe, die sie erreichen können. Eine höhere kommt da nicht mehr. Das ist auch bei Paladin so, auch sie können nur Stufe 8 erreichen. So, und jetzt fängt hier leider schon wieder das Ruckeln an. Aber das ist offenbar so. Solange es nicht mehr wird als das, kann ich damit leben. So. Katapulte. Alles nach vorne. Eine Balliste hat er mindestens noch, die haben wir gesehen. Schieß mal bitte auf den. Gut. Oh. Oh, 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 oh. Da ist zum Beispiel noch eine, die ich nicht haben will. Tot. Greift als nächstes bitte diese Kanonentürme an. Ich habe es irgendwie geschafft, ein, eine Balliste zu verlieren. Ich weiß noch nicht wie. So. Gruppe 1. Gruppe 2. Gruppe 3. So. Greift mal ruhig an. Oh, war das gerade irgendwie... Oh. 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 Oh, fuck. Diese vermaledeiten Magier. Ja, okay, gegen dieses Ruckeln muss ich nochmal irgendwie gucken, ob ich da was unternehmen kann. Ich wüsste jetzt spontan ehrlich gesagt nicht wie, aber... Vielleicht fällt mir da ja noch was ein. Das war schon mal gut. So, also jetzt müssen wir den Bogenturm zerstören. Ansonsten hat der Gegner so gut wie keine Gegenwehr mehr geleistet. Also die Schwierigkeit war im Prinzip der Start. Wenn man so will. Der so ein bisschen heikel war. Aber ansonsten... Ja, man merkt ganz deutlich, dass für das Spiel zu viel auf dem Bildschirm los ist. Zumindest unter Windows 10. Er baut immer noch Arbeiter. Er baut immer noch Arbeiter, die versuchen sollen, in meine Mine zu kommen. Also ich bin überrascht, wie viel Schaden die Magier doch angerichtet haben mit den komischen Feuerwellen. So, ihr, baut mal die, ihr haut mal die Kirche klein. Es gibt keine Kirchensteuer mehr! Uah! Wie gesagt, es sind überall die gleichen Feuer, die da brennen. Ihr seht das ja schon. So, brauchen wir hier nochmal irgendwie Hilfe wegen Kanonenturmen. Da ist noch ein Bogenturm. 
Start. Aber der dürfte auch kein Problem sein mit diesen ganzen Ogern, die wir haben. Nope. Oh. Oh. Doch noch eine Balliste, ja. Oh. Nicht nur noch eine Balliste, sondern auch noch Bogenschützen. Braucht man eine Katapulte. Oh, der Kanonenturm hat echt Probleme, aus nächster Nähe zu schießen. Und dann die Gegner zu treffen. Das hat der Wachturm zum Beispiel nicht, also der ganz normale Bogenturm. Also der hat da Vorteile. Interessant. Sehr geil, dann können wir in diesem Video also noch das, den dritten Akt des Spiels abschließen. Und damit dürften wir jetzt eigentlich schon gewonnen haben. Ich wüsste nicht, wo hier noch irgendwo irgendwas sein sollte. Ja, wir haben auf ganzer Linie gesiegt und es war einfacher, als ich gedacht hatte. Wirklich einfacher. Major, 77.000 Punkte, der Blackrock Clan hat gesiegt. Viel weniger Öl abgebaut natürlich als der Gegner, aber er hat es halt nicht umgesetzt. Er hat nicht wirklich viele Schiffe gehabt. Und ja, so konnten wir dann die Hoheit gewinnen. Die Zerstörung oh. von Stratholm ist die Versorgung von Quetalas zusammengebrochen. Nur eine Handvoll Menschen und Elfen sind übrig geblieben, um das antike Elfenreich gegen den Ansturm der Horde zu verteidigen. Gegen das zauberhafte Land der Elfen setzt Gul'dan jetzt das perverseste Produkt seiner Hexerei ein. Die Todesritter. Diese ewig hohen Toten waren einstmals stolze Verfechter der Menschheit, bevor sie als Ritter im Kampf für Azeroth fielen und schließlich von Gul'dan beschwört wurden. Die Todesritter setzten die schrecklichen Kräfte der schwarzen Magie gnadenlos gegen die ein, die sich ihnen in den Weg zu stellen wagen. Ja, und das ist jetzt ganz wichtig, da zu unterscheiden. Also das ist jetzt offenbar die letzte Mission des dritten Aktes. Ähm, die Todesritter, von denen hier gesprochen wurde, das sind die Todesritter der Horde und nicht die Todesritter des Lichtkönigs, die man aus The Frozen, Th äh, The Frozen Throne kennt die da eben ihren Anfang nahmen. Also das ist eine andere Generation von Todesrittern, nämlich die, die von Gul'dan beschworen wurden. Oh. Oh. Oh, das war unklug. Warum fängt denn diese Mission so an, wie sie anfängt? Das ist ja ganz gemein. Wir haben ja auch nur 37.000. Also in dieser Mission können wir Todesritter bauen und das ist auch gut so, denn die werden wir brauchen. Wir werden uns beim nächsten Mal angucken, wenn es wieder heißt Let's Play Warcraft 2 Tides of Darkness, ob wir das Reich der Elfen zerstören können. Und ich hätte mir bei dem Reich der Elfen eigentlich eher Gras vorgestellt, aber gut. I want you for an adventure.